डब्ल्यू बी सी एस पॉइंटे तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत हमें तुम्हारे दीपाजन सर आज के जो क्लसट नहीं पूर्वर देव कथा अनुजाई अर्थात आगे जो रुटीन तुम्हारा दिए रुटीन अनुजाई क्योंकि से ही क्लसट नहीं क्लसट हे इंडियन इकोनमिर क्लस आज के थे डब्ल्यू बी सी एस पॉइंटे इंडियन इकोनमिक क्लसट स्टार्ट हो इंडियन इकोनमिर पुरो सीजटाई क्योंकि आस्ते आस्ते कवर आप करब ये क्लसटा देखो एर शेषे क्यों क्लस अर्थात सेक्टर अफ इंडियन इकोनमी ये विषय ओपरे एम सिक्यू कोश्चनों क्यों तुम्हारे प्रोभाइड करब थ्रु यूट्यूब ओके तो क्योंकि तुम्हारे अनेकटाई हेल्पफुल है और एक खुशी खबर तुम्हारे दिए दिए रखब खूब शीघ्र ही अर्थात आगामीकाल क्योंकि चैने तुम्हारा पे जा कारेंट अफेयार्स डेलि बेसिस कारेंट अफेयार्स ये एकदम सकाल सकाल अर्थात साढ़े सतटा थ आठटार मध्य हमें क्या टाइम टाइम बल कारण नेटर अनेक समय प्रब्लेम थे से कारण साढ़े सतटा थ आठटार मध्य क्यों तुम्हारा क्लसटा पे जा प्रत्येक दिन इच एंड एवरी डे कारेंट अफेयार्सर ओपर क्लस से तुम्हारे प्रिपारेशन के आो बिल्ड आप कर तुम्हारे एश्योर हमें करब तो तुम्हारे क्वारिजर हमें कथा बोल से अवश्य तुम्हारे अनेक क्वारिज छो जो हे एन्थ्रोपोलजिर क्लस ह्वाट्स और टेलिग्राम ग्रुप आखने तुम्हारा जाना जो कब कब एन्थ्रोपोलजिर क्लस एन्थ्रोपोलजी जी तुम्हारे क्वारिज रही है से कारण एन्थ्रोपोलजी विषय एक क्लियरिफाई कर दी देखो एन्थ्रोपोलजिर क्लसट अलरेडी हमारे एक चलते और पशापा प्राय शेषर दिखे से हमें आबार एक नतून क्लस नहीं आसि एट मासर एकदम कूड़ी तारीख के शुरू हो तेत्रे तुम्हारा क्योंकि जरा इंटरेस्टेड ता जयन होते ही पो अवश्य पेड क्लस और से क्षेत्र में क्यों क्लसटा चलो एक बुझे दी से अनेक ही कोश्चन छो बदबा डिटेल्स तो तुम्हारे डेस्क्रिपशन बक्स देवे से जिने तो से क्षेत्र में क्लसटा जो है एकदम पीडिएफर माध्यम तुम्हारे पीडिएफ्ट दिए देवा अवश्य और ये क्लसट है टेलिग्राम मध्य दिए टेलिग्रामे तुम्हारे प्रति पीडिएफ जो देव है तरह क्योंकि भिडियो देव ए भिडियोज मैं से बुझिए देव पीडिएफ टा के ओके दूटो उक टू उक अंतर एक डाउट क्लियरिंग क्लस रखी तुम्हारे को डाउट थक से टाइम मध्य तुम्हारा डाउट क्लियर कर तुम्हारा इनफरमेशन देव तुम्हारे से मान्थलि मक टेस्ट अर्थात एन्थ्रोपोलजी जटुकु प्रति मासे पढ़ा है यहाँ छमास कोर्स तो मान्थलि मक टेस्ट क्यों रखा हे मासर शेषे मैं प्रति मास एकदम शेषे अर्थात ये मक टेस्टा डिक्लेयर कर देव कब एकदम मैं पर मास प्रथम दिखे क्योंकि मक टेस्टा नहीं कोर्सर एंडे एकदम दुटो फुल लेंथ टेस्ट है ये एकदम एन्थ्रोपोलजिर बेसिस तो एन्थ्रोपोलजिर क्लसटा जुलाई मासे स्टार्ट करी छमास मैं मोटामुटी जानुरि मासर मध्य क्यों कमप्लीट हो जाए ओके तो यही क्योंकि बलार छो तुम्हारे अनेक क्वारिज छो और सुखबर तुम्हारे देखो तुम्हारा अने के रिक्वेस्ट कर सर डब्ल्यू बी सी एस इंटीग्रेटेड बैच कब ये अने के जान तो कथा बी डब्ल्यू बी सी एस इंटीग्रेटेड बैच खूब शीघ्र ही शुरू होट ये मुहूर्ते ना तो एक मास दो मास पर कारण कि मैं प्रब्लेम रही है से ही कारण तो तुम्हारे जाते को समस्या ना मैं इंटीग्रेटेड बैचे तुम्हारे भर्ती करब तरह अब बीजे ना खोद हब मैं चलाते पर रखम चाहना करते एकदम ही कारण तुम्हारे सब आगे तुम्हरा एवं स्टूडेंट भलो हम भलो एटाई कब आगे हमारे मेन मोटो तो से ही कारण दो दिन पर शुरू करब कितु तुम्हारे आो रिक्वेस्ट छोड़ डब्ल्यू बी पी एस आई मेन्स और क्लार्कशिप मेन्स जेहतु सामने एस गए एकदम ही डिक्लारेशन दिए दिए डेटा तो हम कि हमें से पर विषय जेहतु डिक्लारेशन हमें धरे नहीं देव जो ओई दिन ही हे डिसेप्टेम्बर मासे ही है तो एज वेल एज मिसिनियस मेन्स रही है और डब्ल्यू बी सी एस मेन्स तो रही है तो यूर जो डेस्क्रिप्ट बेंगली इंग्लिश क्लसर जो तो क्यों खूब शीघ्र अगस्ट मासे शुरू कर एकदम अगस्ट मास फार्ष्ट उइक शुरू हो जाए तुम्हारा जरा इंटरेस्टेड आो ता डेस्क्रिपशन बक्से जाओ गए वोने फोन नम्बर देव आज ह्वाट्सप नम्बर देव रही है फोन नम्बर फोन करो ह्वाट्सप कर पो समस्त डिटेल बोले देव और यहाँ खूब नमिनल फीजे क्यों क्लसटा तुम्हारे प्रोभाइड कर एकदम तीन मास मत कोर्स रखा हे दो तीन मास मत पूरा कोर्स कमप्लीट है और प्रति मासे क्यों तुम्हारे बेंगली और इंग्लिश आलदा आलदा दिन करान उकर एंड अर्थात शनि और रविवार शनिवार एक दिन मैं शनिवार एक दिन बांगला रखा है एक दिन इंग्लिश रखा है ओके तो क्यों तुम्हारे अनेकटा हेल्पफुल है कारण अनेकगुलो क्लस वोने पे जा करी तो तुम्हारे रिक्वेस्ट एग्लो छो कोरिज छोड़ा बारे बारे जिज्ञास 
করছো কেউ হোয়াটসঅ্যাপে কেউ ফেসবুকে তো সেই কারণে একদম সামনা সামনে এসে তোমাদেরকে বলে দিলাম তো চলো আর বেশি কথা না বাড়ি ক্লাসটা স্টার্ট করি কারণ এই ক্লাসটির কথা কিন্তু তোমাদের দেওয়া ছিল এবং সেই কথা অনুযায়ী কিন্তু ক্লাসটা তোমাদেরকে আমি প্রোভাইড করছি তো আজকের যে ক্লাস দেখতে পাচ্ছেন দ্য সেক্টর অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস ইকোনমিক্সের কারণ ইকোনমিক্স বুঝতে গেলে প্রথমেই আমাদের ইকোনমিক্সের বেস বোঝা দরকার যদি বেস ক্লিয়ার হয়ে যায় তো সব ক্লিয়ার আমাদের ইকোনমিক্সে যেহেতু বেশ কিছু কোয়েশ্চেন ডেটা বেসিস থাকে এবং বেশ কিছু কোয়েশ্চেন থাকে কনসেপচুয়াল তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে ডেটা বেসিক কোয়েশ্চেন অটোমেটিক্যালি তুমি মনে রাখতে পারবে বা তোমার সুবিধা হবে কারণ এক্সামের টাইমে কিন্তু ওই যে একটা প্রেশার থাকে একটা একটা এক্সামের প্রেশার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অতগুলো সাবজেক্টের প্রেশার সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ডেটা তুমি মিস করে যেতে পারো বা ভুলে যেতে পারো সেটা কিন্তু হবে না যদি তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তো সেই কারণেই কিন্তু এই ক্লাসটা তোমাদেরকে রাখা হচ্ছে এবং কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার পর আমরা অর্থাৎ এক একটা ক্লাস তোমাদেরকে থরলি করানোর পরে সেটার উপরে কিন্তু এমসিকিউ তোমাদের প্রোভাইড করা হবে তো চলো ক্লাসটা স্টার্ট করি তো এক মিনিট আমাকে ওকে ক্যামেরাটা অফ করি ওকে ওকে তো চলো যেটার জন্য এবার যেটা বলবো যে আমাদের সেক্টর অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইকোনমি সেক্টরগুলো তো সেক্টর অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি পড়ার আগে আমাদের কিন্তু ইন্ডিয়ান ইকোনমি কী সেটাও জানা দরকার তো ইন্ডিয়ান ইকোনমি বলতে বা ইকোনমি বলতে সবার আগে কি সেটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করবো তো ইকোনমি বা ইকোনমিক্স যেটা সেই শব্দটা এসছে কিন্তু গ্রিক শব্দ ঐকোনমস থেকে এর মধ্যে ঐকোস মানে হচ্ছে হাউস অ্যান্ড নমস মানে হচ্ছে কাস্টম অর্থাৎ রুল মানে কাস্টমার যেটাকে আমরা রুল বলতে পারি বা র বলতে পারো যাই বলো না অর্থাৎ ইকোনমিক্স কথাটার যে আক্ষরিক মানে সেটার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে না হাউস হোল্ডের বা ঘরের যে নিয়ম কারণ এই ঘর বলতে কি সেটা তোমার বাড়ি হতে পারে সেটা দেশ হতে পারে তো বেসিক্যালি এটা দেশ এই কনসেপ্টটা অনেক আগের তো আস্তে আস্তে কিন্তু ইকোনমিক্সের যে কনসেপ্টটা সেটা কিন্তু ফ্লোরিশ করতে শুরু করে তো প্রথম যে ইকোনমিক্সের বিষয়টাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন বা ইকোনমিক্স কী সেটা মানুষকে বোঝান তিনি হচ্ছেন স্যার অ্যাডাম স্মিথ এবং এর পরে যিনি এই বিষয়টাকে আরও ফ্লোরিশ করেন বা যিনি ইকোনমিক্সের মধ্যে ওয়েলফেয়ার বিষয়টাকে নিয়ে আসেন তিনি হচ্ছেন স্যার অ্যালফ্রেড মার্শাল তো অ্যালফ্রেড মার্শালের আগে অ্যাডাম স্মিট যিনি যিনি তিনি কিন্তু ইকোনমিক্সকে দেখেছিলেন এই সেন্সে যে তিনি বলেছিলেন দ্য সায়েন্স অফ ওয়েলথ শুধুমাত্র এই ধারণার মধ্যে কিন্তু ইকোনমিক্স বিষয়টা সীমাবদ্ধ ছিল পরবর্তীকালে বললাম এর মধ্যে ওয়েলফেয়ার অর্থাৎ মানব কল্যাণ বিষয়টাও কিন্তু যুক্ত হয় অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ইকোনমিক্সকে কী করে ব্যবহার করা যায় দেখো প্রতিটা সাবজেক্টকে কিন্তু মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় এবং ইকোনমিক্সের মতো একটা সেন্সিটিভ সাবজেক্ট যেখানে তুমি বলতে পারো দেশের অর্থনীতি জড়িয়ে রয়েছে তুমি বলতে পারো তোমার ঘরের অর্থনীতি জড়িয়ে রয়েছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়টাকে মানুষের ওয়েলফেয়ারে কী করে ব্যবহার করা যায় সেটা ধারণা প্রথম দিলেন স্যার আলফ্রেড মার্শাল তো এটা জানার আগেও আমাদের দুটো জিনিস জানা দরকার ইকোনমিক্সের বিভাগ অর্থাৎ ইকোনমিক্সকে কটা বিভাগে বিভক্ত করা যায় ইকোনমিক্সকে বেসিক্যালি দুটো বিভাগে বিভক্ত করা যায় বেসিক বিভাগ একটাকে বলা হয় মাইক্রো ইকোনমিক্স একটাকে বলা হয় ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ওকে তো মাইক্রো আর ম্যাক্রো এই দুটো নিয়েও কিন্তু কনফিউশান থাকে মাইক্রো মানে কি দেখো একদম বেসিক মানে মাইক্রো মানে হচ্ছে ছোট তো এই ছোটো ইকোনমিক্স বলতে কী বোঝায় ছোট ইকোনমিক্স বলতে কোনো একটা পার্টিকুলার ইস্যুকে নিয়ে ধরো তুমি বাজার সংক্রান্ত ইকোনমি পড়ছো দ্যাট ইজ আ ম্যাক্রো মাইক ক্রো ইকোনমিক্স আবার যদি তুমি বড় একটা দেশ সংক্রান্ত বা একটা এরিয়া সংক্রান্ত বা একটা রাজ্য সংক্রান্ত সেটাকে বলা হয় ম্যাক্রো ইকোনমিক্স কারণ একটা এরিয়া বা রাজ্য সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধু বাজারই নয় বাজারের সাথে সাথে তোমার সেইখানকার বা সেই অঞ্চলের যে অর্থনৈতিক ওঠা পড়া সেখানকার যে নিয়ম কানুন সেইগুলো কিন্তু সবটা এর মধ্যে ইনক্লুড হয়ে যাবে যার মধ্যে পলিটিক্যাল সমস্ত গ্র্যান্ডস রুল সব কিন্তু এর মধ্যে ঢুকে যাবে তো আমাদের যে ইকোনমিটা পড়তে হবে দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ান ইকোনমি এবং সেটা কিন্তু অবশ্যই ম্যাক্রো ইকোনমিক্সেরই একটা পার্ট বিকজ এর মধ্যে ইন্ডিয়ার ওঠা নামা মানে ইন্ডিয়ার বাজারের ওঠা নামা সব কিছু কিন্তু পড়ে রয়েছে ওকে তো আমাদের যে এখনকার বিষয় যেটা লেখা রয়েছে সেক্টর অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি সেইটা বিষয়টা কি দেখো ইন্ডিয়ান ইকোনমিকে আবার কতগুলো সেক্টরে কিন্তু ভাগ করা হয়ে থাকে বা কতগুলো অংশে ভাগ করা হয়ে থাকে তো এই অংশটা কুলো কী কী না প্রথমে আমরা বলতে পারি প্রাইমারি সেক্টর সেকেন্ডারি সেক্টর টার্সারি সেক্টর এটা শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান ইকোনমি নয় যে কোনো টাইপের ইকোনমিরই কিন্তু যে কোনো দেশের ইকোনমিরই কিন্তু এটা একটা বেসিক ভাগ তো আমাদের দেশের ইকোনমি কি ইকোনমি সেটাও কিন্তু জানা দরকার আমাদের দেশে ইকোনমি বেসিক্যালি মিক্সড টাইপ অফ ইকোনমি যেখানে পাবলিক সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টর দুটো পাশাপাশি কা
ভাবে জনগণ চালায় অর্থাৎ আমাদের দেশ যেহেতু ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আমরা দেশকে চালায় জনগণরা দেশকে চালায় তাহলে দেশের বা গভর্নমেন্টের যে সেক্টরটা দ্যাট ইজ কল পাবলিক সেক্টর আশা করি তোমাদের এখান থেকে কোনো সমস্যা হচ্ছে না বিষয়টা বুঝতে এবারে যদি সে প্রাইভেট সেক্টর মানে প্রাইভেট সেক্টর অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন কোনো বিশেষ ব্যক্তি এই বিষয়টাকে চালনা করে তো সেক্ষেত্রে সেই সেক্টরটাকে বলা হয় প্রাইভেট সেক্টর ওকে তো এই প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টরের সংমিশ্রণে কিন্তু আমাদের দেশের ইকোনমিটা চলে তো কোনো কোনো দেশে দেখা যায় যে শুধুমাত্র পাব প্রাইভেট সেক্টরের ওপর বেস করেই সে দেশের ইকোনমি চলে আবার কোনো কোনো দেশে দেখা যায় কমপ্লিটলি গভর্নমেন্টের সেক্টরের ওপর বেস করে ইকোনমি চলে বাট আমাদের ইন্ডিয়া কিন্তু সেরকম নয় শুধু আমাদের ইন্ডিয়া নয় ইন্ডিয়া রাশিয়া ইউকে এদের কিন্তু এরকমই একটা নিয়ম আছে যেখানে পাবলিক এবং পাবলিক সেক্টরের যৌথ উদ্যোগে কোনো দেশটা চলবে ওকে অ্যান্ড এর মধ্যে কি কি না এটা বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি মার্কেট বেস কিন্তু একটা ইকোনমি তো এইবার আসি আমরা আমাদের যে এখানে লেখা রয়েছে সেই জায়গাটায় দ্যাট ইজ আ প্রাই প্রাইমারি সেক্টর তো প্রাইমারি সেক্টরটা কি বোঝায় প্রাইমারি বলতে একদম প্রাথমিক সবাই জানো তো এর মধ্যে কি পরে যদি আমি সেক্টরে ভাগ করি তো এর মধ্যে একদম মানুষের প্রিমিটিভ টাইমে যে কাজকর্মগুলো ছিল বা প্রাথমিক পর্যায়ের যে কাজ মানে বেসিক যে বিষয় দ্যাট ইজ এগ্রিকালচার শুধু এগ্রিকালচার না এগ্রিকালচারের ধারণাটা বেশ কিছুদিন আগে ছিল এগ্রিকালচারের সাথে কিন্তু বর্তমানে এই প্রাইমারি সেক্টরের মধ্যে আরও অনেক কিছু ঢুকে গেছে তার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ফিশিং হচ্ছে ফরেস্ট্রি এগুলো সবই কিন্তু এর মধ্যে ইনক্লুডিং অর্থাৎ এর মধ্যে বোঝায় কি পৃথিবীর থেকে পৃথিবীর বুক থেকে একদম ডাইরেক্ট কোনো প্রোডাক্টকে এক্সট্রাকশান বা হারভেস্টিংকেই কিন্তু বোঝানো হয় প্রাইমারি সেক্টর বলতে ওকে তো এই প্রাইমারি সেক্টরে যারা কাজ করে থাকেন অর্থাৎ যারা ফার্মার যারা ফিশিং গ্রাউন্ডের সাথে জড়িত আছেন বা যারা ফরেস্ট্রি ওয়ার্কার্স তাদেরকে আমরা বলতে পারি রেড কলার ওয়ার্কার্স অর্থাৎ কেন রেড কলার বলি এখানেও কিন্তু একটা বিষয় আছে দেখো তাদেরকে কি হয় দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে কিন্তু কাজ করতে হয় দৈহিক পরিশ্রম করলে কি হয় সবাই যেন জামা পড়ে থাকলে কলারে কিন্তু একটা একটা শেড চলে আসে অর্থাৎ আমার যে পরিশ্রমের একটা শেড চলে আসে তো সেই সেন্স দিয়ে কিন্তু মনে রাখতে পারো দ্যাট ইজ ওয়াই তাদেরকে বলা হয় যেহেতু কলারে পরি মানে তোমার কষ্টের সেই শেডটা আসে দ্যাট ইজ ওয়াই দ্যাট ইজ মানে এদেরকে বলা হয় রেড কলার ওয়ার্কার আচ্ছা এবার চলে এসে সেকেন্ডারি সেক্টর সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে পড়ে শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় অর্থাৎ এর মধ্যে ফিনিশ গুড ফিনিশ গুডের প্রোডাকশানটাই কিন্তু সেকেন্ডারি সেক্টরের মূল প্রতিপাদ্য তো এর মধ্যে আমি বললামই যে ইন্ডাস্ট্রি বেসড এটা সেক্টরটা এর মধ্যে কী কী পড়ছে বলছে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে শিপ বিল্ডিং রয়েছে অটোমোবাইল এটসেট্রা এটসেট্রা মানে সমস্ত শিল্প যা যা ঢুকে যায় সবই কিন্তু সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে ঢুকে যায় তো এই সেকেন্ডারি সেক্টরের ওয়ার্কারদের কিন্তু দৈহিক পরিশ্রম তুলনায় হলেও প্রাইমারি সেক্টরের তুলন মানে থেকে কম তো এই কারণে এই সেক্টরে যারা জড়িত তাদেরকে তাদের বলা হয় ব্লু কলার ওয়ার্কার আমি দেখো একদম সুন্দর করে লিখে রেখেছি এখানে ওয়ার্কার কি বলা হয় একদম ওটাকে বোল্ড করে দিয়েছি যে ব্লু কলার ওয়ার্কার বলা হয় এবার এখানে একটা কোয়েশ্চেন আমাদের থেকে যায় যে মাইনিং এটা কিন্তু অনেকবার কোয়েশ্চেনে দিয়েও হচ্ছে যে মাইনিংটা কোন সেক্টরের মধ্যে পড়বে এটা খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল মাইনিং মানে তোমার কি মনে হয় যে প্রথম যে কথাটা লেখা আছে প্রাইমারি সেক্টরে যে হারভেস্টিং সরি এক মিনিট হারভেস্টিং অর এক্সট্রাকশান অব প্রোডাকশান ফ্রম দ্য আর্থ তো অর্থাৎ পৃথিবীর বুক থেকে নিয়ে নেওয়া তো পৃথিবীর বুক থেকে এক্সট্রাক্ট করা বা হারভেস্ট করা তো মাইনিংয়ের ক্ষেত্রে তো হয় পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে আমরা সব কিছু এক্সট্রাক্ট করি কিন্তু মাইনিংটাকে আমরা কখনোই প্রাইমারি সেক্টরের মধ্যে রাখতে পারি না মাইনিংটা কিন্তু সব সময়তেই চলে আসে কার মধ্যে সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যে বিকজ অফ মাইনিংয়ে কিন্তু এটা শিল্প সংক্রান্ত শিল্পের সাথে জড়িত সেই কারণে এটাকে যদিও এক্সট্রাক্ট করা হয় পৃথিবীর বুক থেকে ডাইরেক্টলি কিন্তু এটাকে আমরা সেকেন্ডারি সেক্টরের মধ্যেই ফেলে রাখব এবং বললামই এদের যে ওয়ার্কার তাদের পরিশ্রম তুলনায় হলেও কম দ্যান দ্যাট অফ প্রাইমারি সেক্টর তো দ্যাট ইজ ওয়াই এদেরকে বলা হয় ব্লু কলার ওয়ার্কার তো এর মধ্যে আমরা এই সেক্টরের মধ্যে আমরা অ্যাট প্রেজেন্ট জানি যে আটটা কোর ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে একটু জানা দরকার এই বিষয়টা যে আমাদের ইন্ডিয়াতে আটটা কোর ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বিলং করে তো সেই কোর ইন্ডাস্ট্রিগুলো কি কি একটু তোমাদেরকে বলে নিই তোমরা কিন্তু যখন এই ক্লাসটা শুনছ তোমাদের বলবো খাতা পেন নিয়ে বসো বেসিক্যালি ইকোনমিক্সের ক্লাসে তোমরা জট ডাউন করতে শুরু করো বিষয়গুলো যেগুলো আমি বলছি সবটা কিন্তু আমি এই পিডিএফের মধ্যে মানে দেখো সবসময় দেওয়া সম্ভব না বা আমি যদি তোমাদের পড়েই দিই বা তাহলে তো তোমার বিষয়টা বোঝাতে পারবো আমি যদি পিডিএফে সবটাই লিখে নিই তাহলে তোমাদের বিষয়টা বোঝাবো কি করে তো সেই কারণে পিডিএফে কিন্তু সবটা লেখানো নেই 
আমি কিন্তু তোমাদের অনেকটা বলছি সেই বলার ধর বলাগুলো কিন্তু তোমরা যেগুলো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে সেগুলো জট ডাউন করো এবং আমি বলবো যে এইট কোর ইন্ডাস্ট্রি এরা কিন্তু অবশ্যই জট ডাউন করো যারা জানো না তো তার মধ্যে এইট কোর ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে কী কী রয়েছে রয়েছে ইলেকট্রিসিটি রয়েছে স্টিল রয়েছে রয়েছে রিফাইনারি রয়েছে ক্রুড অয়েল রয়েছে কোল রয়েছে সিমেন্ট রয়েছে ন্যাচারাল গ্যাস রয়েছে ফার্টিলাইজার এই টোটাল এইটটা ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু মানে এইটা কোর ইন্ডাস্ট্রি এবং ইন্ডিয়ার এটা একদম কোর সেক্টর বলা যায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের আচ্ছা এবার চলে আসি টার্সিয়ারি সেক্টর খুব ইম্পর্টেন্ট সেক্টর কারণ এই সেক্টরটাই বর্তমান ইন্ডিয়াতে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে তো টার্সিয়ারি সেক্টরের মধ্যে কি পড়ে যায় এই প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারির মধ্যে যা যা ছিল সেগুলো বাদে অর্থাৎ সার্ভিস সেক্টর যাকে বলতে পারি প্রোভাইড সার্ভিস টু জেনারেল পপ পপুলেশন অ্যান্ড বিজনেস এটি এখানে পপুলেশন অ্যান্ড বিজনেস সেটাকেই কিন্তু বলা হয় হচ্ছে টার্সিয়ারি সেক্টর তো এই সেক্টরে যারা কাজ করেন তারা মানে তাদের কি হয় বেসিক্যালি কলারে কিন্তু অত কষ্ট হয় না আমি কলার নিয়ে বলছি কারণ এই যে বললাম ওয়ার্কার্স এটা কিন্তু অনেকবার কোয়েশ্চেনে যায় কোন সেক্টরের ওয়ার্কার্সদের কী বলে এদের কিন্তু অতটা পরিশ্রম হয় না বলতে গেলে সবই তো অফিস বেস কাজ এসির মধ্যে বসে আরাম করতে করতে কাজ করা তো এসি না থাকে ফ্যান আছে তো বিশাল চাপ নেই কোনো কষ্টই নেই যেটা আমরা প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি তো দেখেছি সেখানে কিন্তু বেশ কষ্টসাধ্য প্রাইমারি সেক্টর তো খুবই কষ্টসাধ্য সেকেন্ডারি সেক্টরও বেশ কষ্টসাধ্য সেখানে দৈহিক পরিশ্রমের একটা কিন্তু ব্যাপার রয়েছে বাট এখানে দৈহিক পরিশ্রম না এখানে কিন্তু বুদ্ধি বা মাথার কাজ তো সে কারণে দৈহিক পরিশ্রম সেভাবে হয় না সেভাবে ঘেমে টেমে যায় এবার তো বলবে যে হ্যাঁ ঘেমে যায় না মানেটা কি আমি যখন ট্রেনে করে যাচ্ছি আরে বাবা সেটা ছাড়ো তুমি যখন কাজ করছো তখন তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো সেই কারণে কিন্তু এই সেক্টরকে আমরা বলতে পারি মানে এই সেক্টরের ওয়ার্কার্সদের বলতে পারি হোয়াইট কলার অর্থাৎ এদের কলারে কোনো ঘামের চিহ্ন পড়ে না সেই সেন্সেই মনে রাখো তাহলে মনে থাকবে বিষয়টা ওকে তো এদের এক্সাম্পল হিসেবে পড়েছে এই ট্রান্সপোর্টেশন পড়েছে এন্টারটেনমেন্ট পড়েছে রিটেল রয়েছে আর অনেক কিছু সব কিছুই কিন্তু মানে বললাম যে মস্তিষ্ক সংক্রান্ত যে সমস্ত কাজগুলো সেগুলো এর মধ্যে চলে আসে তো আমরা যদি ইন দ্য অ্যাডভান্স ডেভেলপ ইকোনমি দ্য টার্সারি সেক্টর ইজ দ্য লার্জেস্ট সেক্টর অর্থাৎ বর্তমানের সেক্টরে আমি প্রথমেই বললাম যে এটা এখন খুব ডেভেলপ করছে এবং এটা সবচেয়ে লার্জেস্ট সেক্টর বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আর এটাকে মোটামুটি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি পুনরায় একটা হচ্ছে কোয়ার্টারনারি সেক্টর একটা হচ্ছে কুইনারি সেক্টর তো কোয়ার্টারনারি বেস সেক্টরটা কি সেটা বেসিক্যালি নলেজ বেস সেক্টর অর্থাৎ এক্ষেত্রে তোমার জ্ঞান বুদ্ধিটাই মেন কিন্তু কাজ করবে অর্থাৎ ইন্টালেকচুয়াল আর নলেজ বেস সেক্টর এটাকে বললেও বলা যায় এবং এদের যে মানে কাজগুলো সেটা কী কী এক্সাম্পল হিসেবে বলতে পারি আইটি সেক্টর সবাই যেন কনসালটিং সমস্ত রকমের কনসাল্ট করে থাকে অর্থাৎ তুমি সেই লয়ার কাছে যাও বা বিভিন্ন রকমের ফিনান্সিয়াল যারা কাজকর্ম করে থাকে তাদের কাছে যাও তাদের হেল্প নিতে গেলে তারা তো তোমায় মুখে বলে ছেড়ে দেবে তোমায় তার সে কী করছে সেটা তার বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু কাজটা করছে তুমি তার ঘরে গিয়ে দেখতে পাবে না লোহার অক্কর পড়ে আছে সে থাকতে পারে তারা খাট রয়েছে টেবিল রয়েছে সেটা এর মধ্যে ইনক্লুড করো না অবশ্যই এছাড়া কি পড়ছে এডুকেশন পড়ছে রয়েছে নার্সিং এগুলোও কিন্তু এর মধ্যে পড়ছে তো এখানে একটা জিনিস লিখেছি দেখো ওয়ার্কার্সের পাশে পিঙ্ক কলার এবং তার পাশে লিখেছে অনলি উম্যান কেন এখানে অনেকেই তোমরা তোমরা যারা ধরো ইলেভেন টুয়েলভে পড়েছো যে কলার ওয়ার্কার যখন ইকোনমিক্সে যদি কেউ পড়ে থাকো ইলেভেন টুয়েলভ গ্র্যাজুয়েশন চাই পড়ো না কেন বা অনেক বাংলা বইয়েও তুমি দেখবে লেখা রয়েছে যে এই যে কোয়ার্টারি সেক্টরের যারা লোকজন তাদেরকে বলা হয় না তাদেরকে বলা হয় পিঙ্ক কলার ওয়ার্কার তো অবভিয়াসলি তাদেরকে পিঙ্ক কলার বলা যায় কিন্তু এটা কাদের জন্য খাতে স্পেসিফিক্যালি কোয়েশ্চেনও কিন্তু দিয়েছে যে কোয়ার্টারি সেক্টরের লোকজন মানে যারা আছে পিঙ্ক কলার ওয়ার্কার কোন সেক্টরের সাথে জড়িত অবশ্যই অ্যান্সারে কোয়ার্টারি হবে আর নো ডাউট একদম মানে হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট তোমায় নম্বর দিতে বাধ্য এক নম্বর তুমি পেয়ে গেছো যদি তুমি পিঙ্ক কলার লেখো কিন্তু যদি কোশ্চেন এখন যে পরিমাণ ডেপথে দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কোশ্চেন ঘুরিয়ে দিতে পারে তো পিঙ্ক কলার বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণ ওম্যান সেক্টরের সাথে জড়িত ওম্যান সেক্টরে যারা কুইনারি মানে ওম্যানরা যারা কুইনারি সেক্টরের সাথে জড়িত আছে তাদের জন্য বেসিক্যালি তুমি যদি বলতে পারো নার্সিং সেক্টর একদম ওকে তুমি যদি বলো পারো বলতে পারো যে বেবিদের টেক কেয়ার করার যে সেকশানটা আছে সেটাও কিন্তু এর মধ্যে কারণ ওম্যান বেস সেক্টর হচ্ছে এই সেক্টরটা মানে এই মানে এই কলার ওয়ার্কারদের বলা হয় শুধুমাত্র পিঙ্ক কলার ওয়ার্কার অবশ্যই কোয়ার্টারনারির মধ্যেই যায় কোশ্চেন ওয়াইজ বা অ্যান্সার ওয়াইজ অনেক ক্ষেত্রে সব সময় নয় কিন্তু যদি ডেপতে যায় যেটা কাদের জন্য স্পেসিফিক্যালি তাহলে কিন্তু এটা ওম্যান জন্য কারণ ওম্যানদের সাথে পিঙ্ক কালারটা ভালো যায় আচ্ছা এবার চলে আসি কুইনারি সেক্টর এটা
মানে এটা কিছু মনে করুন এটা এইভাবে তোমার মনে রাখার সুবিধার্থে আমি বিষয়টা বললাম আশা করি দেখো অডিও শুনলে বা ভিজুয়ালি দেখলে কিন্তু অনেক কিছু মনে থাকে বেশি দেন দ্যাটা তুমি যদি শুধু ওই আই কন্টাক্টে পড়ো বা যেটাকে আমরা রিমোট সেন্সিংয়ের থ্রু দিয়ে পড়া বলি সেটার সেটার থেকে কিন্তু অডিও ভিজুয়ালি পড়াটা কিন্তু অনেকটাই তোমার ব্রেনে সেট হয়ে যায় সেই কারণে আমি এই বিষয়টাকে এইভাবে তোমাদের কাছে ক্ল্যারিফাই করলাম এটাকে কেউ আবার অন্যরকমভাবে নিও না তো ইন্ডিয়া যদি সেক্টর ওয়াইজ যাই তাহলে আমরা একটা চার্ট দেখতে পাই যেই চার্টটা দিয়েছে মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশানের সোর্স থেকে নেওয়া হয়েছে চার্টটা চারটা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি জিডিপি দু হাজার উনিশ এবং দু হাজার সতেরো এবং ওয়ার্ক ফোর্স দু হাজার উনিশ এবং দু হাজার একটা কম্পারিজন করা হয়েছে যেখানে দেখতে পাচ্ছ এগ্রিকালচার এগ্রিকালচারের জিডিপিটা রয়েছে ফিফটিন দু সালে সেখানে জিডিপি দু হাজার সতেরোতে প্রায় কাছাকাছি ফিফটিন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট যদি আমরা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর দু দেখি সেখানে রয়েছে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট সেভেন থ্রি ছিল টোয়েন্টি একটু কম বেশি হয়েছে মানে গ্যাপটা কিন্তু আগের থেকে এগ্রিকালচারের থেকে বেড়েছে কিন্তু সার্ভিস সেক্টরে যদি যায় সেটাও কিন্তু গ্যাপটা অনেকটা বেড়েছে যেটা দু ছিল মোটামুটি একষট্টি পয়েন্ট ফাইভ সেটা দু হাজার উনিশে কিন্তু চুয়ান্ন পয়েন্ট ফোর জিরো হয়েছিল এখান নেই একটা কোয়েশ্চেন আছে দু হাজার উনিশে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিল যেটা অনেকে কিন্তু কন্ট্রোভার্সিয়াল ছিল এবং মানে কন্ট্রোভার্সি ছিল কোয়েশ্চেনটা নিয়ে যেটা কিন্তু পিএসসি অ্যান্সার নিয়েছে একষট্টি পার্সেন্ট কারণ পিএসসি সবসময় আমরা দেখবো ব্যাকডেটে চলে একদম পুরনো যেটা অনুযায়ী চলতে খুব ভালোবাসে পিএসসি তো সেই কারণে ওরা একষট্টি পার্সেন্টটাকে নিয়েছে বাট অনেকেরা চুয়ান্ন পয়েন্ট ফোর মেরেছিল তারাও ঠিক অবশ্যই বাট সবসময় তো বুঝতেই পারো কিছু কোয়েশ্চেন করতে গিয়ে এরকম প্রবলেমগুলো চলেই আসে তো ওরা কিন্তু এই জন্য একষট্টি পার্সেন্টটাকে নিয়েছে মানে একষট্টি পার্সেন্ট লিখেছিল একটু একষট্টি পয়েন্ট ফাইভ অ্যাকচুয়ালি ফিগারটা সেটা দু হাজার সতেরো ডেটা ছিল বাট ওর উনিশে ডেটাকে নেয়নি এটা কিন্তু জিডিপি ছিল এবার যদি আমরা মানে সার্ভিস সেক্টর ওয়াইজ যদি যাই আর ওয়ার্ক ফোর্স সার্ভিস সেক্টরে দু হাজার উনিশে ছিল তেতাল্লিশ পয়েন্ট টু ওয়ান পার্সেন্ট দু হাজার উনিশে দু হাজার সতেরোই ছিল এটা খুবই কাছাকাছি রয়েছে ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে ছিল টোয়েন্টি ফোর হচ্ছে দু হাজার ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে ছিল চব্বিশ মানে টোয়েন্টি আবার সার্ভিস সেক্টরে দু ছিল ওয়ার্ক ফোর্স যেটা হচ্ছে একত্রিশ পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট মানে থার্টি ওয়ান ওয়ার্ক ফোর্স দু হাজার যেটা সার্ভিস সেক্টরে ছিল থার্টি ওকে তো এটা মোটামুটি কিন্তু কাছাকাছি ঘেটে বাট কোয়েশ্চেন এই ডেটাগুলো কিন্তু অবশ্যই মাথার মধ্যে একদম গেঁথে নাও একদম চোখে ঢুকিয়ে নাও যে উনিশ কত ছিল সতেরোই কত ছিল আমি ইচ্ছা করে দিয়েছি সতেরোটাও কারণ অনেকে ভাবে সতেরোটা পড়ে কেবে সতেরোটাও পড়তে পারো কারণ পিএসসি বললে আমি সবসময় পেছনের ডেটাগুলো নিতে ভালোবাসে কারণ নতুন ডেটাকে আপডেটেশানটা পিএসসির অনেক কম এরা সব্বাই জানো যারা এর সাথে মোটামুটি জড়িত আছো আচ্ছা এবার চলে আসি ক্লাসিফিকেশন অফ কান্ট্রিজ বেসড অন দ্য ইকোনমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ প্রতিটা কান্ট্রিকে কিন্তু ইকোনমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটির ভিত্তিতে আমরা ভাগ করতে পারি তো বেসিক্যালি যে তিনটে ভাগ করা হয় কান্ট্রিগুলোকে সেটাকে একটা ডেভেলপ কান্ট্রি একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি একটা হচ্ছে লিস্ট ডেভেলপ লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি তো বা যে কান্ট্রিগুলোকে বলা হয় একদম অনুন্নত দেশ তো ডেভেলপ কান্ট্রি মানে অবশ্যই বুঝতে পারছো উন্নত দেশ এই দেশগুলোর মধ্যে গিয়ে কি হাইয়েস্ট ইকোনমিক্যাল গ্রোথ হয়েছে জাস্ট লাইক আ ইউএসএ জাপান এই সমস্ত কান্ট্রিজগুলো রয়েছে ডেভেলপিং কান্ট্রি মানে আমাদের কান্ট্রি আস্তে 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 উন্নতির দিকে পৌঁছচ্ছে এখন উন্নত হতে পারেনি আমাদের ইন্ডিয়া তো রয়েছে ব্রাজিল রয়েছে ব্রাজিল এইরকম রয়েছে তো এ লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি যারা তারা একদমই অনুন্নত তাদের ইকোনমিক্যাল গ্রোথ সেভাবে নেই বলতে গেলে যার মধ্যে পরে সাউথ আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ নর্থ সাউথ আমেরিকার বেশ কিছু দেশ তার মধ্যে পড়ছে উগান্ডা ভুরুন্ডি এ সমস্ত কান্ট্রিগুলো তো যদি আমি ক্যাটাগরি ওয়াইজ পার ক্যাপিটা ইনকামকে দেখি যেটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট দু হাজার জুলাই মাসে বেরিয়েছিল সেই রিপোর্টটাই কিন্তু এই রিপোর্টটা যেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে টেবিলের থ্রু দিয়ে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে হাই হাই ইনকাম যারা মানে ক্যাটা যদি আমরা পার ক্যাপিটা ইনকাম দেখি তাহলে হাই ইনকাম যারা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যারা রয়েছে তারা মোটামুটি বারো হাজার তিনশো পঁচাত্তর এটা কিন্তু ডলারের বেসিসেই করা হয় ওকে এটা সবটাই কিন্তু ডলারের বেসিসে হিসাব দেওয়া হচ্ছে বারো হাজার তিনশো পঁচাত্তরের বেশি যারা তারা হাই ইনকাম গ্রুপের মধ্যে পড়ে এটা পার ক্যাপিটা ইনকাম যাদেরকে সেই হিসেবে এবার মানে এটা তো ধরা হয় যে আমরা বলি যে নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত তো নিম্নবিত্ত কাদেরকে বলি সো মানে কী হিসেবে বলবো সেটার একটা কিন্তু ধারণা দরকার তো বর্তমানে দু হাজার ধারণা কিন্তু এখন দিলে হবে না বা দু হাজার সালের ধারণা দিল
একটা অথেন্টিক রিপোর্ট দু হাজার উনিশের জুলাই মাসে বেরিয়েছিল সে ওয়াইজ বলা যায় এবছর সেভাবে বেরোতে পারেনি কারণ জানো এখন কোভিড নাইন্টিনের প্রকোপ নাহলে হয়তো এবছরও বেরোতো সেটা আরও রিসেন্ট হতো বাট দু হাজার উনিশটা করে রাখো কারণ পিএসসির এক্সামে যেটা কিন্তু দু হাজার উনিশটাই ঠিকঠাক হবে দু হাজার কুড়ির থেকে দু হাজার কুড়িটা জানো মানে পিএসসি কিন্তু বল এমনও নয় যে সবসময় পুরোনো দেয় বাট পুরোনো দিতে ভালোবাসে অর্থাৎ তুমি সিক্সটি পার্সেন্ট পুরোনো ডেটা ওখানে পাবে দ্যান দ্যাট অফ নতুন ডেটা নতুন ডেটাও দিচ্ছে কিন্তু সেটা তুলনা আবার কম এবার দেখা গেলো তুমি নতুন পুরোনো পড়ে গেলে নতুনটা দিয়ে দিল সুতরাং আমি বলবো দুটোকেই পড়ে যাও বাট যেহেতু এবছর বেরোনোর একটা মানে সেভাবে নেই তো যাই হোক তো হাই ইনকাম গ্রুপ যাদেরকে মানে বলতে পারি তাদের ইয়ারলি যে ইনকামটা সেটা কেমন আসে না যারা বারো হাজার তিনশো পঁচাত্তর ডলারের বেশি খরচ করতে পারে আপার মিডল ইনকাম গ্রুপ যাদেরকে আমরা বলতে পারি বারো হাজার তিনশো পঁচাত্তর থেকে তিন হাজার নশো ছিয়ানব্বই যাদের ইনকাম রয়েছে তাদেরকে আমরা বলতে পারি যে এরা রয়েছে এই আপার মিডল ইনকাম গ্রুপের মধ্যে আচ্ছা লোয়ার মিডল ইনকাম এরা মোটামুটি তিন হাজার নশো পঁচানব্বই থেকে হাজার ছাব্বিশ এরা বলতে পারি নিম মানে নিম্ন মধ্যবিত্ত ওকে আর একদম লো ইনকাম গ্রুপ এটা সবটাই ডলারে আবারও বলছি মানে রয়েছে ডেটাগুলো তো এটা হচ্ছে হাজার ছাব্বিশ ডলারের কম যারা পার ইয়ারলি খরচ করে তাদেরকে আমরা বলতে পারি লো ইনকাম গ্রুপের মধ্যে তো এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট অবভিয়াসলি তো এবার আমরা চলে আসি এ কতগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যুজ অ্যান্ড খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা যেটা কিন্তু তোমায় মনে রাখতে হবে ফর এক্সাম যেমন পার ক্যাপিটা ইনকাম ক্যান বি মেজার মানে পার ক্যাপিটা ইনকামকে কীভাবে মেজার করা যায় তারই একটা ডেটা কিন্তু আমি এখানে তুলে ধরেছি এবং জিডিপি জিডিপি স্টেট অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি বলতে পারি আমরা এটাকে যেটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিডিপি নমিনাল জিডিপি নমিনাল কি না জিডিপি পিপি দেখো দুটো পিপিপি রয়েছে একটা নমিনাল রয়েছে এই দুটো খুনি ক্যারিফাই করে দিই জিডিপি নমিনাল হচ্ছে যে ভ্যালুতে সমস্ত কান্ট্রিতে যে ভ্যালুর ওপর ডিপেন্ড করে সমস্ত কান্ট্রিতে কোনো জিনিসের দাম নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে একটা কমন ভ্যালু দ্যাট ইজ আ ডলার ডলারের বেসিসে যদি কোনো কান্ট্রির দাম নির্ধারণ করা হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় জিডিপি নমিনাল যেমন ধরো এক তুমি এক ডলার সমান সমান অ্যাট প্রেজেন্ট ধরে রাখছি আমি নিয়ার অ্যাবাউট পঁচাত্তর ডলার ধরে রাখি কি সত্তর ডলার ধরি রাউন্ড ফিগার ধরলে সুবিধা হবে সত্তর ডলার আমি সাপোজ ধরছি সত্তরের কম বেশি যায় ওটা মোটামুটি তো আমি যদি সত্তর ধরি তো ধরো একটা জামার দাম ইউএসএতে টু ডলার সাপোজ টু ডলার মানে হিসেবে একটা একশো চল্লিশ টাকা কোনো দিনই হয় না সবাই জানি বা চল্লিশ একশো চল্লিশ টাকা কিন্তু সেই সেম জামা সেম প্রোডাক্ট জিনিস আমাদের ইন্ডিয়াতে বিক্রি হ মানে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যদি সেম দাম নেয় একশো চল্লিশ টাকা নেয় তাহলে বলবো যে হ্যাঁ জিডিপি নমিনালে সেটাকে কাউন্ট করা হয়েছে কিন্তু যদি দেখা যায় ওই সেম জামা ইন্ডিয়াতে হয়তো একশো টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে তাহলে সেটাকে বলবো জিডিপি পিপিপি ওকে কারণ ইন্ডিয়ার লোকের কিন্তু ইনকাম সেকশানটা ইউরো ইউ ইউএসএর লোকের মতো আমেরিকার লোকের মতো অতটা ডেভেলপ নয় তো সেই কারণে দেখা যায় সেম প্রোডাক্ট সেম জিনিস ইন্ডিয়াতে হয়তো ওর থেকে কম দামে পাওয়া যাচ্ছে যেটা বললাম যে একশো চল্লিশ টাকা হচ্ছে একদম অ্যাকচুয়াল ভ্যালু যদি সেটা মাপা হয় তো সেটাকে বলবো জিডিপি নমিনাল আর যদি দেখা যায় যে না তার সেম জিনিস সেম প্রোডাক্ট কম দামে বিক্রি হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড গ্লোবাল ভ্যালু তার থেকে কমে বিক্রি হচ্ছে সেই দেশের রেসপেক্টে তো সেটাকে বলা হয় জিডিপি পিপিপি অর্থাৎ পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটি অর্থাৎ সেই দেশের লোকের কেনার ক্ষমতা কতটা তার ওপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এই জিডিপি পিপিপিটা গণ্য করা হয় তো পিপিপি সরি জিডিপি নমিনাল যেটা ভ্যালু অফ অল গুডস এটা প্রডিউস ইন আ কান্ট্রি আর জিডিপি পিপিপি কি না হোয়াট ক্যান ইউ রিয়েলি বাই টু কম্পেয়ার দ্য ভ্যালু অফ আদার কান্ট্রি অর্থাৎ অন্যান্য কান্ট্রির সাপেক্ষে তুমি সেটাকে যখন মেজার করছো তো সেটাকে বলতে পারি আমরা জিডিপি পিপিপি ওকে তো যেটা তোমাদের বললামই যে জিডিপি পিপি কি কিন্তু হায়ার দ্যান জিডিপি নমিনাল ইন্ডিয়া বা এরকম কান্ট্রিতে কেন হয় তুমি তো বলবে মা জিডিপি পিপিপি তো বললো কম হয় যে একশো আমি একশো চল্লিশ টাকার জিনিসটা নমিনালে কিনছি সেটা একশো থেকে কিনছি মানে একশোটা একশো টাকা হচ্ছে জিডিপি পিপিপিতে খুব ভালো কথা কিন্তু দেখো তুমি তো ধরে রেখেছিলে আমি ধরে রাখতে পারি যে প্রত্যেকটা অধিবাসী কোনো দেশের ধরে রাখতে পারে ওই দামটা হয়ে যাবে একশো চল্লিশ টাকা ধরে রাখতেই পারে সে কিন্তু সে দেখালো একশো একশো টাকা কিছু তার মানে তারা চল্লিশ টাকা বেঁচে গেল উদ্বৃত্ত হলো তার মানে কি এরকমভাবে উদ্বৃত্ত হতে হতে সে দেখা গেল অনেক টাকা কিন্তু তার উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সে ওই উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে আবার একটা জিনিস কিনতে পারবে অর্থাৎ তার কিন্তু হাত
মানে বেশ একটা পজিশানে চলে যায় বা তার একটা টাকা টাকাটা জমে যায় ভালো যদি সেটা ইউএসএতে হয় তাহলে কিন্তু সেটা হবে না অর্থাৎ সেই কারণে জিডিপি পিপিপিটা কিন্তু জিডিপি নমিনালের থেকে অনেকটা বেশি হয় সেই কারণে লেখা আছে দেখো পিপিপি ইজ হায়ার দ্যান জিডিপি নমিনাল ইন ইন্ডিয়া নমিনালটা লেখা হয় না যাই হোক বেশিটা হচ্ছে নমিনাল আর জিডিপি নমিনাল কত দু হাজার সেটা সেটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ তেইশশো আটত্রিশ ডলার দু হাজার কুড়ির ডেটা ওয়াইজ জিডিপি নমিনাল ছিল যেটা হচ্ছে তেইশশো আটত্রিশ ডলার আর জিডিপি যদি আমরা পিপিপিতে যাই সেটা হচ্ছে নশো সাতাশ ডলার ওকে এটা হচ্ছে দু হাজার কুড়ির ডেটা ওয়াইজ ওকে তো এবার আমরা চলে যাব স্টেট ওয়াইজ ইন্ডিয়ান ইকোনমি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে বিভিন্ন রাজ্যে কেমন কি মানে সরি ইন্ডিয়ার যে বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে স্টেটস অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইকোনমি স্টেটসগুলো কেমন আছে ফার্স্ট এটা ইন্ডিয়ার ইকোনমির যদি আমরা ওভারভিউ বলতে পারি সেটাও বলতে পারি এটাকে ফিফথ লার্জেস্ট ইকোনমি সবাই জানি এটা পঞ্চম লার্জেস্ট ইকোনমি থার্ড লার্জেস্ট পিপিপি ওয়াইজ যদি যায় জিডিপি পিপিপি বলেই দিলাম এটা কিন্তু থার্ড লার্জেস্ট যায় আর যদি পার ক্যাপিটা জিডিপিতে যায় তো সেটা কত একশো সাতাশিটা কান্ট্রির মধ্যে যদি দেখা যায় তাহলে ভারতের র্যাঙ্কিং যাচ্ছে পার ক্যাপিটা জিডিপি নমিনালে একশো উনচল্লিশ অর্থাৎ ওয়ান থার্টি নাইন পার ক্যাপিটা জিডিপি পিপিপিতে একশো উনিশ একশো সাতাশিটা কান্ট্রির মধ্যে র্যাঙ্কিং কিন্তু অবভিয়াসলি আচ্ছা জিডিপি গ্রোথ ফোর পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট এটা থার্ড কোয়ার্টারে গেছিলো দু হাজার উনিশ কুড়ির থার্ড কোয়ার্টারে এটা এসছে অর্থাৎ উনিশ থেকে কুড়ি সালে যে থার্ড কোয়ার্টার সেখানে এই এটা দেখা গেছে জিডিপি গ্রোথটা ইন্ডিয়ার আচ্ছা হায়েস্ট কনজামশান জিডিপি এটা সবচেয়ে বেশি জিডিপিরা কোথা থেকে মানে কোন ক্ষেত্রে মানুষ খরচা করে বেশি কাকা পয়সা সেটা দেখা যাচ্ছে হাউসহোল্ড ক্ষেত্রে এবং ইনফ্লেশন ইনফ্লেশন ইন্ডিয়ার কত সিক্স পয়েন্ট ফাইভে যেটা কিন্তু মানে সেই সময় ছিল এখন অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতিটার একটু কম বেশি তো হয়েছে এই কোভিড নাইন্টিনের প্রকোপে আচ্ছা এইচটিআই কত রয়েছে এইচটিআই অর্থাৎ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ইন্ডিয়া আর যে র্যাঙ্কিংটা সেটা হচ্ছে র্যাঙ্কিংটা হচ্ছে একশো উনতিরিশ এবং এইচডিআর যে পরিমাণটা সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফোর সেভেন পার্সেন্ট আশা করি এই সেকশানটা নিয়ে আর তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না কারণ থাকার কথাও না এবং এই সেকশানটার ওপরে কিন্তু আমি আপকামিং এম সি কিউ কোয়েশ্চেনও আস আনতে চলেছি এবং তোমাদের এটুকু বলে রাখব যে তোমরা কিন্তু আমাদের অপশনাল যে অ্যান্থ্রোপোলজির ক্লাস সেখানে জয়েন হয়ে যেতেই পারো যদি তোমাদের ইন্টারেস্ট থাকে এবং সেখানে বললামই এবং এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু এখানেও বেশ কিছু ক্লাস অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজির প্রোভাইড করবো যেটা সিরিজ ওয়াইজই প্রোভাইড হবে তোমাদের কাছে অলরেডি কিন্তু আমরা অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজির ক্লাস দিয়েছি এবং অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজি যারা ভাবছো তারা কিন্তু এই ক্লাসটা দেখতে পারো যেখানে বুকস নিয়ে ডিসকাশান রয়েছে এরপর আমরা আসবো কী করে নোটস বানাতে হয় তার একটা ক্লাস এবং তারপরে বেশ কিছু ক্লাস মানে অর্থাৎ যে টপিক ওয়াইজ ক্লাস সেটাও কিন্তু দিতে থাকবো তোমাদেরকে তোমাদের হেল্পের জন্য আর বললে আমি তোমাদের জন্য অপশান তো আছে তোমরা অনেকে জানতে চেয়েছো সেই কারণেই তোমাদেরকে বিষয়টা ক্লারিফাই করে দিলাম আর আমাদের ডাব্লিউ বি সি এস ডাব্লিউ বি পি এস আই মেন্স অ্যান্ড ক্লার্কশিপ মেন্স অ্যান্ড মিসলিনেসের জন্য কিন্তু বাংলা ইংলিশ কম্পালসারির ক্লাসটা শুরু হচ্ছে খুব শিগগিরই এবং এই মাসে এবং ইন্টিগ্রেটেড ব্যাচও হবে সেটা একটু দেরি করে হবে তো এগুলোর সাথে তোমরা জয়েন হতেই পারো বাকি ডিস সমস্ত ডিটেলস তো আমাদের ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে আর যারা এখন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হওনি এবং অ্যান্থ্রোপোলজির হোয়াটসঅ্যাপ যে গ্রুপ আছে সেখানে জয়েন হয়নি যারা কিন্তু এখানে ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়ার থাকছে তার থ্রুতে জয়েন হয়ে যেতে পারোই অবশ্যই তো সেখানে কিন্তু ডেলি বেসিসে ডিসকাশন হয় এবং আমাদের যে গ্রুপ অর্থাৎ টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সেখানে কিন্তু ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও প্রোভাইড করা হয় বেশ কিছু এই যে ভিডিওগুলো দেখছো তার পিডিএফও কিন্তু ওখানে আমরা প্রোভাইড করে দিই তো আজকের মতো এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ টু অল